Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that you are very fine and you are staying home and learning English grammar by this YouTube channel. Today I am going to teach you about right forms of verb and this is Borishal Board 2020 SSC question. This is SSC question and I hope that you will be able to learn about some basic rules and about some advanced rules and at the same time you will be able to learn from today's lesson how you can apply your rules which you have already learned from this youtube channel and from your books so let's get started our today's lesson here this is right from our verse and you will find a passage your duty in your first duty is to make the meaning of the passage first and before going to start the passage you will have to uh, make the meaning or you will have to understand the bengali meaning of the words given in the box this is with clue if i make the meaning of this words given in the box first ensure ensure means uh, to make sure that means nishchit kora establish protishtito kora ba protishta kora take mane grohon kora create srishti kora imagine kalpana kora broaden ek prosarito kora eliminate ortho hocche dur kora jetike amra bole thaki remove treat mane hocche bibechona kora mone kora achoron kora shegulo refer refer ortho hocche nirdesh kora ba ullekh kora othoba karo je prosongo tene ana seta কিপ অর্থ হচ্ছে তাল মিলানো কিপ অর্থ রাখা এর অনেক অর্থ রয়েছে তবে এটা ব্যবহার অনুযায়ী সিচুয়েশন অনুযায়ী এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে শব্দের তো এই হচ্ছে বক্সের শব্দগুলো এখন এই যে কোনো যে ভার্ভের ক্ষেত্রে যেহেতু প্যাসেজ আকারে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হচ্ছে অর্থটা দাঁড় করানো অর্থ দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে আমি ওভারঅল প্যাসেজটি পড়ে যে সিচুয়েশনগুলো কোন সময়ের অতীতের না বর্তমানে না কোন সময়ের যখন সেন্টেন্সটির মিনিং করতে পারবে তোমরা তখন এই সেন্টেন্সটির সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে থেকে কোন শব্দটি নেই সেটি তুমি এখানে প্রথমে সিলেক্ট করবে তারপরে হচ্ছে তুমি টেন্স প্রয়োগ করবে সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আগেই আসছে অর্থ তারপরে হচ্ছে গ্রামার তো আমরা একটু সেটা এরকম করে করার চেষ্টা করি এটি হচ্ছে শর্টকাট টেকনিক রাইট ফর্মার ভার্স করার বা যে কোনো ইংলিশ সমাধান করার বিশেষ করে এই রাইট ফর্মার ভার্বের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে প্রথমেই মিনিং করতে হবে তারপরে হচ্ছে রুলস প্রয়োগ করতে হবে আগেই যদি রুলস প্রয়োগ করার চিন্তা করো তাহলে কিন্তু সেটি গুলিয়ে যাবে এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যদি তুমি রুলস প্রয়োগে একেবারে খুব বেশি এক্সপার্ট হয়ে থাকো তাহলে হয়তো পারবে সো স্টার জেন্ডার ইন ইকুয়ালিটি ইজ আ ব্যারিয়ার যে জেন্ডার ইন ইকুয়ালিটি অর্থ হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য হচ্ছে একটি বাধা টু দ্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ আ কান্ট্রি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে দেন জেন্ডার ইকুয়ালিটি এটি ছিল ইন ইকুয়ালিটি এটি হচ্ছে ইকুয়ালিটি ইন ইকুয়ালিটি হচ্ছে বৈষম্য আর ইকুয়ালিটি হচ্ছে যে সাম্যতা ড্যাশ টু দ্য কন্ডিশন ইন হুইস বোথ মেন অ্যান্ড উইমেন ড্যাশ ইকুয়ালি অ্যান্ড ফেয়ারলি ইন অল সার্কামস্টান্সেস তাহলে এখানে আমরা যেটি বুঝতে পারছি সেটি বলা হয়েছে যে সকল পরিস্থিতিতে নারী পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে এবং একেবারে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিভিন্ন অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে তাদেরকে কি করা হয় সেই কথাটি এখানে নেই অবশ্যই আমরা জেন্ডার ইকুয়ালিটি বা লিঙ্গ যে সাম্যতা বলতে বুঝি পুরুষ মহিলাকে সমানভাবে বিবেচনা করা সেটি বলতে বোঝায় তাহলে বলতে বোঝার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি ইন্ডিকেটস অথবা রেফার টু তাহলে এখানে টু যদি দেওয়া আছে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে রেফার হবে আমি এখানে প্রথম শব্দটি বসালাম তারপরে বি নাম্বারে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে ইকুয়ালি যদি বলছে তাহলে সমানভাবে তাদেরকে বিবেচনা করা তাহলে এই বিবেচনা করার ক্ষেত্রে বা আচরণ করার ক্ষেত্রে এখানে যে শব্দটি বসবে সেটি হচ্ছে ট্রি ট্রি চর্চা হচ্ছে কাউকে বিবেচনা করা বা মনে করা তো এখানে এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি এখানে হবে রেফার শব্দটি এখন আমরা টেন্স প্রয়োগ করবো যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কথাগুলো বলা যেত হল চিরন্তন সত্য বা ইন জেনারেল কথা সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে হবে তাহলে এই সেন্টেন্সটি হবে সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইনিভিট টেন্স তা প্রেজেন্ট ইনিভিট টেন্স যখন হবে তখন আমাদের দেখতে হবে সাবজেক্ট কী রয়েছে নাম্বার পার্সন কী সাবজেক্টের তো এখানে জেন্ডার ইকুয়ালিটি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এটি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট তাহলে এখানে ভারতের সাথে এজ বাইজ যুক্ত করতে হবে তারপরে এটি আমরা যদি এখানে উত্তর বসাই সেটি হচ্ছে যেটি হবে সেটি হচ্ছে রেফার্স রেফার্স কেন রেফার্স হবে কারণ হচ্ছে ওই 
আর যে অর্থ অনুসারে এখানে বসেছে রেফার কারণ বলতে বোঝায় বা নির্দেশ করে তারপরে আমরা এখানে রুলস প্রয়োগ করেছি এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন সাবজেক্ট হয়েছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুল এই জন্য এস বাই যুক্ত হয়েছে ক্লিয়ার তারপরে বি নাম্বারটি হচ্ছে ওই যে আমি বলেছিলাম সমানভাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা ওই যে বিবেচনার ক্ষেত্রে যেটি বসে সেটি হচ্ছে ট্রিট তাহলে আমরা ট্রিট শব্দটি প্রথমে এখানে বসাই যদি আমি ট্রিট শব্দটি এখানে বসানোর চেষ্টা করি তাহলে সেখানে আমরা যেটি দেখতে পাবো তাহলে আমি প্রথমে এখানে ট্রিট যদি বসাই তাহলে ট্রিট শব্দের অর্থ কিন্তু বিবেচনা করা তাহলে বিবেচনা করা হয় যে ভার্বের সাথে যদি হয় যুক্ত হয় তাহলে সেই ভার্বটি বা সেই অংশটুকু প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যায় খাওয়া হয় যাওয়া হয় মাছ ধরা হয় এই যে হয় যুক্ত যখনই হবে তখন সেটি প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যাবে তাহলে এখানে বিবেচনা করা হয় তাহলে এটি প্যাসিভ ভয়েস হবে প্যাসিভ ভয়েস হলে অবশ্যই একটি অক্সিলি ভার্ব বসবে তারপরে মূল ভার্ব যেটি বসবে সেটি পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে তাহলে এটি যেহেতু প্রেজেন্ট ইনিমিট টেন্সেরই তাহলে প্রেজেন্ট ইনিমিট টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে বসে অক্সিলি ভার্ব এম ইজার এম বসে আই এর সময় ইজ বসে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার যদি হয় আর বসে প্লুরালের ক্ষেত্রে এখানে দেওয়া রয়েছে সাবজেক্ট প্লুরাল ম্যান অ্যান্ড উইমেন মেন ও প্লুরাল উইমেন ও প্লুরাল সেখানে আর বসবে তারপর মূল ভার্ব যেটি বসবে সেটি হচ্ছে প্লাস পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে ট্রিট এর প্লাস পার্টিসিপাল ফর্ম উভয়ের অংশগ্রহণ ড্যাশ ছাড়া কি করা ছাড়া সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি কি সম্ভব হবে না বা কল্পনা করাও যায় না সেটি এখানে কিন্তু বসবে তাহলে উইদাউট হচ্ছে একটি প্রিপোজিশন তা টু ছাড়া অন্য যদি কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার বসে তাহলে তারপরে আইনজি হয় তাহলে এই পার্টিসিপেশন বলছে উভয়ের পার্টিসিপেশন ছাড়া তাহলে পার্টিসিপেশন করা ছাড়া হয় সাধারণত তাহলে এখানে যদি করা শব্দটি তো নেই হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত করা ছাড়া এখানে ব্যবহার করতে পারি উইদাউট দ্য উইদাউট এনশিওরিং দ্য পার্টিসিপেশন অফ দ্য বোথ উভয়েরই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ছাড়া এনশিওরিং উইদাউট এনশিওরিং দ্য পার্টিসিপেশন অফ দ্য বোথ উভয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া কেন এখানে আইনজি হয়েছে সেটি আমরা এই মুখে বলছি তোমরা লিখে রাখবে যে টু ব্যতীত টু আবার টু যদি অন্য কোনো সে গ্রুপ প্রিপোজিশন থাকে সেক্ষেত্রে আলাদা কথা সেই সূত্র আমরা পরে বলবো এটি মনে রাখবে প্রথমত যে টু ব্যতীত অন্য প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার্ব বসে অবশ্যই মনে রাখবে ভার্ব বসে তাহলে সেই ভার্বের সাথে আইনজি হয় এই জন্য এখানে এনশিওরিং হবে যেহেতু উইদাউট একটি প্রিপোজিশন তারপরে নাম্বার ডি যে এই উন্নতি কী করা যায় না কল্পনা করা যায় না অথবা অসম্ভব তো অসম্ভব তো কোনো ভার্ব নেই তাহলে কল্পনা করা যায় না সেটি এখানে হবে তাহলে কল্পনা করা যায় না বা করতে পারি না তাহলে কোনো কিছু করা যায় না বা করতে পারি না সেক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হচ্ছে ক্যানট এখন কে করবে না তার নাম কিন্তু এখানে দেওয়া নেই তাহলে এই জন্য একটি পেসিভ ভয়েস হবে ক্যানট বি ইমাজিনড ক্যানট বি ইমাজিনড পেসিভ ভয়েস হবে ক্যানট বি ইমাজিন যে এটি কখনোই কল্পনা করা যায় না ওকে তাহলে কেন এখানে ক্যানট বি হলো তাহলে এখানে আমরা অন্য কোনো টেন্সের পেসিভ ভয়েস লিখতে পারতাম কিন্তু যে সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আর নট ইমাজিনড কল তাহলে সেটা হয়ে যেতে কল্পনা করা হয় না কিন্তু এখানে কল্পনা করা যায় না বা কল্পনা করতে পারি না পারি না যায় না একই কথাই হয় সে কাছাকাছি তাহলে কল্পনা করতে পারি না সেক্ষেত্রে এখন প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আমরা করতে পারিনি কিন্তু আমাদের নাম তো এখানে দেওয়া নেই সেই জন্য এটি প্যাসিভ ভয়েস হবে কারণ সাবজেক্ট এখানে সাইলেন্ট রয়েছে আরেকটি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট দেওয়া রয়েছে হলো পার্টিসিপেশনকে পার্টিসিপেশন ফার্স্ট অংশে হলো এটি একটি ফ্রেজ এটা এখানে কোনো ফাইন ভার্ব নেই এই এই অংশটি হচ্ছে ফ্রেজ তাহলে এই অংশে সাবজেক্ট হচ্ছে সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট তাহলে এই যেটি এখানে সাবজেক্ট রয়েছে সেটি কিন্তু এখানে দেওয়া নেই দেওয়া রয়েছে অবজেক্টই সো এই সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েস এই জন্য এখানে ক্যানট বি ইমাজিনড হবে তারপর হচ্ছে এই পরে এটি হচ্ছে আর আলাদা একটি যে ইলিমিনেশন অফ জেন্ডার ডিসপারিটি যে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ইজ আ ডিমান্ড অফ দ্য ডে এটা হচ্ছে এখন সময়ের দাবি বা দিনের সময়ের দাবি বললেই হয় বা যুগের দাবি উইথ আ ভিউ টু এই যে উইথ আ ভিউ টু লুক ফর আর টু গেট ইউজ টু গট ইউজ টু এগুলো যদি থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটি 
কি হবে পরে যে ভার্বটি বসবে সেই ভার্বের সাথে আইনজি হবে কি কি বলছি এগুলো হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বলা হয় উইথ এ ভিউ টু লুক ফর ওয়ার টু গেট ইউস টু গট ইউস টু আর কিছু ফ্রেজ রয়েছে যেগুলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ নয় যেমন ক্যানট হেল্প কুড নট হেল্প মাইন্ড ওর্থ এই শব্দগুলো বা এই ফ্রেজগুলোর পরে বসলে সেই ভার্বের সাথে আইনজি হয় তো উইথ এ ভিউ টু ড্যাশ হিউম্যান রাইটস তাহলে এই লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে এই আমরা মানবাধিকার কী করার জন্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাহলে উইতে ভিউ টু যেহেতু বসেছে তাহলে এরপরে ওটার সাথে আইন দিয়ে দিতে হবে তাহলে উইতে ভিউ টু স্টাবিলিশ এর সাথে হবে কি স্টাবিলিশিং এস্টাবিলিশিং উইতে ভিউ টু স্টাবিলিশিং কেন বসবে স্টাবিলিশিং সেটি তো বলেছি অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং লিখে রাখবে তাহলে উইতে ভিউ টু স্টাবিলিশিং তারপরে সে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আগে হচ্ছে মিনিং তারপরে কিন্তু আমরা রুলস আওয়ার গভর্নমেন্ট অলরেডি তাহলে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অলরেডি রিসেন্টলি লেটলি ইভার নেভার জাস্ট জাস্ট নাও এই শব্দগুলো থাকে এগুলোকে বলা হয় অ্যাডভার্ব এই অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজগুলো যদি থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হয় এখানে আমাদের আওয়ার গভর্নমেন্ট এ হচ্ছে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার এবং যে গ্রহণ করেছে তার নামে শুরুতে দেওয়া হচ্ছে সো সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে সাবজেক্ট এবারে হ্যাভ বা হ্যাজ বসে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলের ক্ষেত্রে হ্যাজ বসে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন এবং প্লুরাল নাম্বারের পরে হ্যাভ বসে তাহলে আওয়ার গভর্নমেন্ট হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুল এই জন্য এখানে হ্যাজ বসবে তারপর হচ্ছে মূল ভার্ব যেটি বসে সেটির পাস পড়েছে বলে আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই ইনিশিয়েটিভস মানে হচ্ছে পদক্ষেপ তাহলে পদক্ষেপ কি মানুষ অবশ্যই গ্রহণ করে তাহলে গ্রহণ করার ইংলিশ হচ্ছে টেক টেকের পাস পড়েছে মনে হচ্ছে টেকেন আওয়ার গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন সাম ইনিশিয়েটিভস ইন ডিফারেন্ট সেক্টরস সো দ্যাট উইমেন ক্যান ড্যাশ পিস উইথমেন এই পেস এটা হচ্ছে পেস নট পিস পিস অর্থ হলো শান্তি তাহলে এই পেস হলো একটা ফ্রেইজের মতো তাহলে এই পেস হচ্ছে তাল মিলানো তাহলে কেন সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে নারীরা পুরুষের সাথে তাল মিলাতে পারে তাহলে ক্যান তো দেওয়াই রয়েছে তাহলে ক্যান হচ্ছে একটি মডালজি লেরি ভার্ব তাহলে এরপরে যেহেতু অ্যাক্টিভ ভয়েস কারণ যে তাল মিলেবে তার নামে শুরুতে রয়েছে উইমেন সাবজেক্ট হিসেবে রয়েছে সো অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে মডালজি লেরি পরে মূল ভার্বের বেস ফর্ম বসে তাহলে কিপ পেস কিপ পেস অর্থ হচ্ছে তাল মিলেনো আর যদি এখানে বিভার্ব থাকে তাহলে আমরা দেখতাম কিপিং পেস তাহলে উইমেন ক্যান কিপ পেজ এরপর হচ্ছে যে এটি আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো কারণ হচ্ছে মিনিং অনুযায়ী এখানে এই পেস পেসের পরে যেমন রেফার টু টু যেখানে রয়েছে তাহলে এমন ভার বসাতে যার পরে টু বসে পেস এই পেস এমন শব্দ বসাতে হবে যার পরে পেস বসে আসলে তাহলে এই পেস অর্থ হলো যে কিপ পেস পুরো দুটো ফ্রেজ এই দুটো শব্দ মিলে তাহলে এই ফ্রেজটির অর্থ হচ্ছে তাল মিলানো উইথ মেন পুরুষের সাথে বাট আওয়ার সোশ্যাল সেট আপ কিন্তু আমাদের সামাজিক যে গঠন ইজ ড্যাশ এ ব্যারিয়ার সেটা কি করছে বাধা অবশ্যই তৈরি করে বাধা তৈরি করে তাহলে ক্রিয়েট ক্রিয়েট এখন এখানে বলি ক্রিয়েটিং কেন ক্রিয়েটিং কারণ এখানে বি ভার্ব দেওয়া রয়েছে তাহলে বি ভার্বের পরে মূল ভার্বের দুটো ফর্ম বসে একটি বয়স যদি হয় তাহলে সেখানে বসে আইনজি যদি পেসিপ বয়স হয় তাহলে সেখানে বসবে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ না পেসিপ তাহলে সেন্টেন্সটি এখানে রয়েছে অ্যাক্টিভ কীভাবে সেটি অ্যাক্টিভ কারণ আই বাধার সৃষ্টি করে কে আমাদের সামাজিক যে গঠন তাহলে সামাজিক গঠনটি এখানে সাবজেক্ট হিসেবে শুরুতে রয়েছে সো এটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস তাহলে আওয়ার সোশ্যাল সেট আপ ইজ ক্রিয়েটিং এ ব্যারিয়ার যদি এটি পেসিভ হতো তাহলে আমরা লিখতাম ক্রিয়েটেড ব্যারিয়ার ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ বিভিন্নভাবে উই শুড ড্যাশ আওয়ার আউটলুক আউটলুক অর্থ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই মানুষের কী করে পরিবর্তন করতে হয় তো উন্নতি ঘটাতে হয় তাহলে এখানে উন্নতির কথা নেই রয়েছে পরিবর্তন তাহলে আমাদের পরিবর্তন কথা লিখতে হবে এখন আমরা টেন্স প্রয়োগ করব এটি কি টেন্সে লিখব প্রেজেন্ট টেন্স না কোন টেন্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটি সেটি হচ্ছে যে এখানে যেটি রয়েছে সেন্টেন্সটি উই শুড কারা চেঞ্জ করবে আমাদের তাহলে যে কাজ করবে তার নাম শুরুতে রয়েছে সো এটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে মডাল ইউজলি পরে মূল মার্বের বেস্ট ফ্রম বসে বেসিক হলে আমরা বি বসি তারপর পাশ পাড়ি চল লিখতাম যেহেতু অ্যাক্টিভ তাহলে শুধু বেস্ট ফ্রম দিয়ে দিলেই হবে উই শুড চেঞ্জ ইউর আউটলুক আর যদি এরকম থাকতো আওয়ার আউটলুক শুড তখন আমরা লিখতাম বি চেঞ্জড কারণ তখন প্যাসিভ কারণ তখন অবজেক্টটি শুরুতে চলে আসছে এই জন্য অ্যান্ড কাম ফরওয়ার্ড টু তাহলে ওই যে কাম ফরওয়ার্ড টু এবং লুক ফরওয়ার্ড টু এগুলো ক্ষেত্রে একই রকম তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে এগিয়ে আসতে হবে কাম ফরওয়ার্ড টু ড্যাশ জেন্ডার ইন
এই যে এখানে শব্দটি রয়েছে ইলিমিনেট দূর করতে হবে যদি রিমুভ করতে হতো আমরা রিমুভ লিখতাম এই জন্য আমি স্টেন্ডারকে সাজেস্ট করি সবসময় সেটি হচ্ছে কি করতে হবে ভালো মানের একটি ডিকশনারি কিনতে কিনে নিয়মিত সেখান থেকে প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বা দুই পৃষ্ঠা শব্দ ওয়ার্ড মিনিং সহ পার্সপেসি সহ মুখস্ত করে রাখতে হবে যত বেশি তুমি নিজের বোকা বলেরকে এনরিচ করতে পারবে তত বেশি তুমি ইউ উইল বি এক্সপার্ট ইন ইংলিশ গ্রামার ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইংলিশ স্পোকেন অলসো তাহলে এখন কাম ফর টু লুক ফর টু এখানে আমরা ইলিমিনেটিং লিখতে পারবো তাহলে কাম ফর টু ইলিমিনেটিং জেন্ডার ইন ইকুয়ালিটি ফ্রম দ্য সোসাইটি সমাজ থেকে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে তাহলে এই হচ্ছে দশটি গ্যাপ দশটি গ্যাপে দশটি আমরা শব্দ বসিয়েছি প্রথমটি ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার এই জন্য ভারবের সাথে এসবি যুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয়টি ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস বিবার বসিয়ে ভারবের পাশাপাশি চল্লিশ হয়েছি তৃতীয়টি ছিল প্রিপোজিশনের পরে ভার বসেছে টু সার অন্য প্রিপোজিশনের পরে ভার বসলে আইনজি হয় আর ডি নম্বরটি ছিল হলো পেসিভ ভয়েস পড়তে পারি না কল্পনা করতে পারি না এই জন্য কেন বসিয়েছি পাড়ার কথা না থাকলে আমরা অন্য বিবার বসি তারপরে পাশ পড়ে সেগুলো লিখতাম যেহেতু পেসিভ ভয়েস এরপরে ই নাম্বার হচ্ছে স্টাবিলিশিং আইন যে যুক্ত হবে কারণ কিছু ফ্রেজ রয়েছে যেমন টু এখানে হলো ফ্রেজাল প্রিপোজিশন হিসেবে রয়েছে অন্য প্রিপোজিশনের সাথে এই জন্য এখানে কিন্তু আইনজি হয়েছে শুধু একা যদি টু থাকে তখন কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মই বসবে সেটা মনে রাখতে হবে তাহলে এই জন্য এখানে স্টাবিলিশিং হয়েছে পরে সেন্টেন্সে ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং অ্যাক্টিভ বয়েস এই জন্য শুধু হ্যাভ হ্যাজের পরে ভারবের পাশাপাশি চলো হয়েছে এরপরে জি নাম্বারটি হচ্ছে ক্যান মোটালজি রয়েছে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েস এই জন্য মূল ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে শব্দটি বসবে কি কি পেস তাল মিলানো তারপরের সেন্টেন্সটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং বি ভার্ভ দেওয়া রয়েছে তাহলে কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে এবং মূল ভারের সাথে আইনজি হয়েছে এরপরে আই নাম্বারটি হচ্ছে মোটালজি দেওয়া রয়েছে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েস মূল ভারের শুধু বেস ফর্ম বসেছে তারপরে যে নাম্বারটি হচ্ছে এই যে একটি ফ্রেজাল প্রিপোজিশন রয়েছে ফরওয়ার্ড টু তাহলে এই ফরওয়ার্ড টু এর ক্ষেত্রে ভারের সাথে আইনজি হবে এলিমিনেটিং এই হচ্ছে শব্দ কয়েকটি কেন বসেছে কীভাবে বসেছে অসংখ্য ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি অনেক বেশি সময় নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছি আশা করছি বুঝতে পারবে এবং বুঝতে না পারলে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবে এবং কোন কোন ভিডিওগুলো তোমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট বেশি প্রয়োজন সেগুলো কমেন্ট করে জানাবে আশা করছি তোমাদের আমি প্রত্যেকটি ভিডিও লেসন তৈরি করে দিয়ে এই চ্যানেলের সাথে যারা রয়েছে চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করতে পারবো এবং হেল্প করাটাই হচ্ছে আমার টার্গেট কারণ হচ্ছে যাতে কেউ বলতে না পারে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভুল করেছি সো আই হোপ দ্যাট ইউ উইল কিপ লার্নিং বাই দিস ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ইউ উইল নেভার স্টপ লার্নিং ফ্রম দিস ইউটিউব চ্যানেল বিকজ দিস গ্রেট platform is always helping you and i am compelled i'm bound i'm committed to making precious important useful video lesson for you every moment so if your friends and if your classmates haven't subscribed this youtube channel you can invite them to subscribe and i hope that you will keep the bell button on because you never uh, like to miss any video lesson of this youtube channel today i would like to finish here thanks for watching thanks to all